Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you're watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the causes of the business risk. हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था बिजनेस रिस्क कितने प्रकार के होते हैं तो वो है दो प्रकार के नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क अब आज हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि किस वजह से ये रिस्क बिजनेस के अंदर आते हैं कौन कौन सी वजह है जिसे बिजनेस में रिस्क आ सकता है तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंजेस आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी यानी चेंजेस होना जरूरी है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे बिजनेस के जो प्रोडक्शन जी टेक्नोलॉजी उसमें भी चेंजेस होना जरूरी है न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी अडोप्टेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स अगर हमें अच्छी और बेहतरीन अगर क्वालिटी वाली अगर गुड्स को अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो न्यू टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही है उसको हमें अपनाना पड़ेगा न्यू मशीनरीज हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीनरी ओल्ड मशीनरीज और जो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास जो पुरानी मशीनरीज है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे हमें नई मशीनरीज अपने फैक्ट्री या शॉप या जो भी है उसके अंदर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हम ये नहीं करते तो फिर ये हमारा हमारे लिए बिजनेस का एक कोज हो जाएगा यानी कि एक कारण बनेगा कि हमें इस वजह से हमारा बिजनेस के अंदर अब हम लोग डाउन हो रहे हैं देन द सेकेंड वन इज Treat of substitute products. The customers may turn to substitute product due to change in technology. Example, एक example देते हैं यानी कि customer जो है वो substitute product यानी उसके जैसी दूसरी कोई product की तरफ जो इस्तेमाल करता है उसके जैसी ही दूसरी कोई product की तरफ वो move हो जाएगा यानी कि convert हो जाएगा किस वजह से क्योंकि technology change हो गई है इसकी वजह से तो एक example देखते हैं बोल पेन इन प्लेस ऑफ द फाउंटेन पेन पहले के जमाने में क्या होता था फाउंटेन पेन यूज होती थी आजकल उसमें क्या आता है बोल पेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकंड एग्जांपल है वेसल्स ऑफ स्टील इन प्लेस ऑफ द कॉपर एंड ब्रास आजकल हम लोग कौन से बर्तन में खाना खाते हैं स्टील के बर्तन में पहले कौन से बर्तन में खाना खाते थे कॉपर और ब्रास के बर्तन में टेलीविजन इन द प्लेस ऑफ द रेडियो पहले रेडियो सुनते थे आज के जमाने में टेलीविजन तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे उसका सब्सटीट्यूट एक प्रोडक्ट आ गई तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसको कस्टमर्स ने छोड़ दिया और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको कस्टमर्स ने अपना लिया तो ये भी बिजनेस का रिस्क का एक कॉज है थर्ड पॉइंट इज द कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट कॉम्पिटिशन यानी कि हम जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम टू सेम अगर बिजनेस कोई और कर रहा है और कोई बिजनेस यूनिट वही के वही प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर तो ये हमारे लिए वो हो गया हमारे लिए कंपटीटर तो कंपटीशन अगर बढ़ेगी यानी कि जितने ज्यादा हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले जितने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स बनेंगे उतना हमारे को बिजनेस में रिस्क बढ़ जाएगा द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर टू बी इंकर्ड बाई बिजनेस यूनिट to maintain its position in market and to face competition thus profit gets reduced ab kya hoga jitne zyada producers hum jis tarah ka goods hum produce karte hamare jaisa goods dusre producers 5 6 7 8 aise agar bad gaye to fir kya hoga hame market mein ek apna naam banane ke liye hame market mein khade rehne ke liye kya karna padega advertisement zyada karni padegi तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंस यानी कि खर्चा बढ़ जाएगा अब एडवर्टाइजमेंट पे हमारा खर्चा बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे हमारी कॉस्ट यानी हमें कितनी कीमत में हमें वो प्रोडक्ट पड़ी उसकी कीमत ज्यादा बढ़ गई लेकिन अब मार्केट में हम लोग एक बार हमने जो प्राइस के ऊपर हमने माल को बेचा है तो अब हम उससे ज्यादा कीमत पे नहीं बेचेंगे क्योंकि मार्केट में दूसरी हमारे जैसे अब प्रोडक्ट आने लगी है तो हम अपनी कीमत बेचने वाली जो कीमत है उसको भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो प्रॉफिट जो पहले मार्जिन जो था कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में जो मार्जिन था जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस अब बढ़ चुका है तो ये भी एक रिस्क बिजनेस रिस्क का एक कोज है यानी कि कारण है फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा लेजिस्लेशन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट लो रिगार्डिंग पोल्यूशन कस्टमर्स वर्कर्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा बट दीज लॉज कॉज रिस्क फॉर द बिजनेस गवर्नमेंट है क्या करती है पॉलिसीज बनाती है जैसे कि पोल्यूशन के रिगार्डिंग अगर कोई पॉलिसी बनाई यानी कि कानून बनाया 
कि जो फैक्ट्रीज जो होती है तो इतना केमिकल से इतना धुआं ही बाहर निकलना चाहिए इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए या फिर इतना पोल्यूटेड वाटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये सब के ऊपर कुछ उनकी रेस्ट्रिक्शन होते हैं फिर कस्टमर्स के तरफ भी कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है फिर वर्कर्स के लिए फैक्ट्री में जो काम करते तो उनके लिए भी वर्कर्स के लिए भी एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ने कि इतने घंटे से ज्यादा वो लोग काम नहीं कर सकते हैं या फिर इतनी उम्र से के उतनी उम्र से यानी कि चौदह साल से कम उम्र के लोग उसमें काम नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ एक्ट बनाए गए है तो ये सारे एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए किसके लिए बिजनेस यूनिट्स के लिए बट दीज लॉज कॉज रिस्क फॉर द बिजनेस और ये सारे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बिजनेस को कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्क होता है एग्जांपल ले लेते हम एक मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट दे हिंडर द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग मिनिमम यानी कि क्या होता है कि कई ऐसा जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि कम से कम इतनी मजदूरी तो जो काम कर रहे हैं उसको इतनी मिलनी चाहिए मिनिमम वेज यानी कि इतनी कम से कम मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए अब इतनी अगर मजदूरी देंगे कम से कम जो बोली है वो ज्यादा वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर उसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ के मुताबिक उसको बोला गया है कि एक उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करता है उसको मिनिमम इतनी सैलरी या इतना उसको वेजिस उसको मिलना चाहिए तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है गवर्नमेंट के लो की वजह से तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो जाता है देन नेक्स्ट पॉइंट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड जो है हमारी प्रोडक्ट की वो अनसर्टेन है हमको कुछ मालूम नहीं है कि अभी इस टाइम पे क्या डिमांड है उसके बाद क्या डिमांड होने वाली फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन आ गई है कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स है कॉम्पिटिटर्स है तो अगर वो हमसे अगर कम दाम में अगर माल बेचेंगे तो फिर क्या होगा हमारी हमें भी या तो दाम कम करने पड़ेंगे या तो फिर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट रिएट द रिस्क फॉर द बिजनेस चेंजिंग चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम टेस्ट प्रोडक्ट प्राइस इन्फ्लेशन एक्सेट्रा क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर द डिमांड विच अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि कॉम्पिटिशन uh, यानी कि प्राइस की वजह से कॉम्पिटिटर आने की वजह से हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और भी दूसरे इसमें रीजन्स हो सकते हैं अनसर्टेनिटी जो कौन सी होती है चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम कस्टमर की अगर इनकम में चेंज हो गई तो अगर उसकी इनकम बहुत ज्यादा होने लगी है तो अब वो क्या करेगा कुछ स्टैंडर्ड चीज खरीदेगा यानी कि और जो महंगी चीज होगी वो महंगी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो ये भी एक रीजन हो सकता है फिर प्रोडक्ट की जो प्राइस तो हमने डिस्कस किया फिर टेस्ट है बराबर है कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया पहले कुछ अलग प्रीफर करता था अब कुछ और प्रीफर करने लगा है तो ये सारी क्या है अनसर्टेनिटीज है डिमांड के अंदर आ सकती है और लास्ट जो हमारा पॉइंट है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क का वो है हमारा फिजिकल रिस्क डेमेज टू द एसेट विच आर यूटिलाइज इन बिजनेस क्रिएट फिजिकल रिस्क नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स डेमेज इन ट्रांसिट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क अब फिजिकल रिस्क यानी कि जो गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि एक प्लांट है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से हम लोग जो पूरा गुड्स जो है वो हम अदर जहाँ पे हमें बेचना है उस जगह पे पहुंचा रहे तो जो ट्रांसिट यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो गुड्स आ रहा है तो हो सकता है रास्ते के अंदर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी रीजन से अंदर माल में कुछ खराबी हो गई है कुछ टूट फूट हो सकता है तो ये सारे डेमेजेस जो हो रहा है ये फिजिकल रिस्क है ये सारा डेमेजेस जो है वो भी एक बिजनेस का एक रिस्क ही है तो फ्रेंड्स जो अभी हमने डिस्कस किया वो थे कोजिस ऑफ बिजनेस रिस्क यानी कि किस किस वजह से ये कारण है बिजनेस रिस्क के तो इसको होप आप लोग सब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे अपने रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं फ्रेंड्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे जो प्रोफेशन यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो अनदर टाइप जो है वो है प्रोफेशन तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम लोग जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर